നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമാവേഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫാർമസിസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഡേറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ഡിസ്കഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ സ്കാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആവാഞ്ഞത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവ് അതായത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ആക്കി ആക്കി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ തുടങ്ങിയാണ് ഈ പാർട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് Question number 61. Safest and the most efficient method of drug distribution system is Option A. Flow stock system B. Complete flow stock system C. Charge flows, flow stock system D. Unit dose drug distribution system Now, we have to do drug distribution for impatience. Now, we have to say unit dose dispensing is the correct answer. Option D. What is unit dose dispensing? It is defined as those medica- uh, medications which are ordered packed. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ചാർജിൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഡോസ് യൂണിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാണും ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രീ ഡിറ്റാമിൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ സപ്ലൈ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ വൺ റെഗുലർ ഡോസ് ഓർ യൂസ് ഇതാ ഇതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡോസ് ഡിസ്പെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിന് മോർ ടൈം കൊടുക്കാം എറേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് കുറവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി യൂണിറ്റ് ഡോസ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ അഡ്ഹറൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ ഫിസിഷ്യൻ ഓർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ബി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെയർ സി പേഷ്യൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഡി പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലയൻസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലയൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ദ ഡിഗ്രി ടു വെച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഫോളോ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്തുമാത്രം മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോസ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസ്ഡ് റെജിമെൻസ് ആസ് ഇൻറ്റൻഡ് ബൈ ആരൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബറും ഫാർമസിസ്റ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടുവിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ Articles published in journals are called Option A. Primary Literature B. Secondary Literature C. Tertiary Source D. Abstracting Correct answer is Option A. That is, research articles are not primary literature. If you have a review paper, you can prepare a few research articles. So, that is secondary literature. If you have a primary source, you can use original documents. For example, manuscript, letters, interviews. പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കൾസ് ക്ലിനിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ബുക്സ് ദാറ്റ് അനലൈസ് ബയോഗ്രഫീസ് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കമൻറ്റ് ഓൺ ഓർ അനലൈസ് ചെയ്യ പെർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് അതങ്ങനെ ഉള്ള ജേണൽ ആർട്ടിക്കൾസ് അതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോബിലിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ബി ടാബ്ലറ്റ് സി സസ്പെൻഷൻ ഡി സൊല്യൂഷൻ ബയോബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് റീച്ചസ് ഇൻ്റെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ബയോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെല്ലാം തന്നെ ഓറൽ ഡോസേജ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഓറൽ ഡോസേജ് ഫോമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് കറക്റ്റ്
ഓപ്ഷൻ എ ലിനം യൂസിറ്റാസിയം ബി കൊർക്കോറസ് ഒലിറ്റോറിയസ് സി കനബസ് സെറ്റൈവ ഡി ഗോസിപിയം ഹെർബാസം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കനബസ് സെറ്റൈവ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബേസിക് ഗ്രീൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പെറ്റഡിനസ് ഓപ്ഷൻ എ പൈറോൾ ബി പെരിഡിൻ സി തയോഫിൻ ഡി ക്യുനോളൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം പെത്തിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെപ്പെരിഡിൻ എന്ന് പറയും സിന്തറ്റിക് ഒപ്പിയോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഫീനൽ പൈപ്പെരിഡിൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് ദ ബേസിക് റിംഗ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പെരിഡിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ തെറാപ്പീസ് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്രലാലിൻ ബി ഹൈഡ്രോകോട്ടസോൺ സി ഇൻസുലിൻ ഡി തൈറോസൺ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ ഏതാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോഗൻ പ്രൊലാക്ടൻ വാസപ്രസൻ ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇൻസുലിൻ ആണ് തെറാപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ സിപ്രോഫ്ലോക്സാക്സിൻ ബിലോങ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലൂറോക്യുനലോൺസ് ബി അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സി മാക്രോലിറ്റ്സ് ഡി സെഫാലോസ്പോറൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലൂറോക്യുനലോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സിപ്രോ സിപ്രോഫ്ലോക്സാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ ഗൈറേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ടോപ്പോയസോമറേസും ടൈപ്പ് ഫോർ ടോപ്പോയസോമറേസിനെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഹെറ്റ്രോ ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോർ പ്രമാസിൻ ആർ ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ബി സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സി നൈട്രജൻ സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഡി നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലോർപ്രമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീനോതയസിൻ ആണ് സൈക്കിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി സെവൻറ്റീൻ എച്ച് നയൻറ്റീൻ സി എൽ എൻ ടു എസ് സോ ഹെഡ്രോ ആറ്റംസ് നൈട്രജൻ സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ആണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ മേജർ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സോഡിയം ബൈകാബിനേറ്റ് വെൻ യൂസ് ഡെസ് ആൻഡാസിഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സിസ്റ്റമിക് ആൽക്ലോസിസ് ബി സിസ്റ്റമിക് ആസിഡോസിസ് സി മെറ്റബോളിക് ആസ് എൽക്കോൾ ആൽക്ലോസിസ് ഡി മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ഓപ്ഷൻ എ സിസ്റ്റമിക് ആൽക്ലോസിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോഡിയം ബൈകാബിനേറ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് ആൻഡാസിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഓവർലോഡും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമിക് ആൽക്ലോസിസും ആണ് ആൽക്ലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് റിഡ്യൂസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് നമ്മൾ ആൽക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റസ് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് ബി സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് സി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ടാർട്ടറേറ്റ് ഡി സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ റേഡിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ബി അയൺ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സി ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഡി ലെഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റേഡിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഷുഡ് ബി ഷോഡ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ ലേബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഷീൽഡ് ബൈ ലെഡ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറബ്ലി ഇൻ എ റിമോട്ട് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോർ സിട്രിക് ആസിഡ് ഇസ് ആഡ് ടു ദ ലിമിറ്റസ് ഫോർ അയൺ ടു ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊവൈഡ് ആൻ അസിഡിക് മീഡിയം ബി ടു റിയാക്ട് വിത്ത് അയൺ ടു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പേർപ്പിൾ കളർ സി ടു ഫോം എ കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് അയൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡി ടു റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് റാഡിക്കൽസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് അയൺ ബൈ അമോണിയ ബൈ ഫോമിങ് എ കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ ഡെൻറ്റൈൻ ഡീസെൻസിറ്റൈസർ എസ് ഓപ്ഷൻ എ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ബി സ്ട്രോൺഷ്യം
കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ ബാക്കി ഓപ്ഷനുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫോർ ട്യൂബക്ലോസസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെലൈൻ കത്താറ്റിക്സ് ആക്ട് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ മ്യൂക്കസ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ മ്യൂക്കസ സോറി മോട്ടിലിറ്റി സി ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഓസ്മോട്ടിക് ലോഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്ട് ഡി ഡിക്രീസിംഗ് ദ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ മോട്ടിലിറ്റി സെലൈൻ കത്താറ്റിക്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് ലോഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഫാമസസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് അവസാനിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് ഡിസ്കഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അനലൈസ് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു